അടുത്ത സെക്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇൻട്രവൽ എക്സ്റ്റിമേഷൻ ആണ് ഇതുവരെ നോക്കിയത് പോയിൻ്റ് എക്സ്റ്റിമേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് എക്സ്റ്റിമേഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഒരു പോപ്പുലേഷൻ പരാമീറ്റർ തീറ്റ നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ അൺനോൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാമ്പിൾ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ എക്സ്റ്റിമേറ്റർ ടി ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ പരാമീറ്ററിനെ എക്സ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ പോയിൻ്റ് എക്സ്റ്റിമേഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇൻട്രവൽ എക്സ്റ്റിമേഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ പരാമീറ്റർ തീറ്റ അൺനോൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാമ്പിൾ എടുക്കും എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് ഒരൊറ്റ എക്സ്റ്റിമേറ്റർ കാണുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഒരു ഇൻട്രവൽ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് എക്സ്റ്റിമേറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇൻട്രവൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതായത് ഈ ഇൻട്രവലിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും എൻ്റെ അൺനോൺ പരാമീറ്റർ തീറ്റ ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മളൊരു സാമ്പിളിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ചിലപ്പോൾ ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻട്രവൽ ആയിരിക്കും ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കാം നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്ര കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി നമുക്ക് പറയാം ഈ ഇൻട്രവലിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും എൻ്റെ അൺനോൺ പരാമീറ്റർ തീറ്റ ലൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറയും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഇൻട്രവലിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രവൽ എക്സ്റ്റിമേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഇൻട്രവൽ എക്സ്റ്റിമേറ്റർ ഓഫ് ദ പരാമീറ്റർ തീറ്റ എന്ന് പറയാം ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻട്രവൽ അതിന് എന്തുകൂടി പറയും കോൺഫിഡൻസ് ഇൻട്രവൽ എന്ന് പറയും എത്ര കോൺഫിഡൻസ് ഇൻട്രവൽ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളതിന് എത്രത്തോളം കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് എന്നുകൂടി പറയണം അല്ലേ അപ്പം ഇത് ഇതന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രവൽ എക്സ്റ്റിമേഷൻ ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രവൽ എക്സ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ടി വൺ ടി ടുവിന് നമുക്കിങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻട്രവൽ ആണ് സി ഐ എന്ന് എഴുതുന്നത് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻട്രവൽ ഓഫ് തീറ്റ ഈസ് ടി വൺ കോമ ടി ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടി വണ്ണിൻ്റെയും ടി ടുവിൻ്റെ ഇടയിലാണ് തീറ്റ കിടക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ടി വൺ ലെസ് ദാൻ തീറ്റ ലെസ് ദാൻ ടി ടു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തീറ്റ ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ടി വൺ ആൻഡ് ടി ടു അതിനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതായത് ഇസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം വിച്ച് ഇസ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ്റർവല് കാണാനുള്ള വഴി അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം തീറ്റ ഷുഡ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സാമ്പിൾ വാല്യൂസ് അതിനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണെന്നുവെച്ചാൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് സാമ്പിൾ വാല്യൂസ് കൊണ്ടുള്ള ഇൻ്റർവൽ ഉണ്ടല്ലോ ദറ്റ് ഇസ് ദ നയൻറ്റി ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ്റർവൽ അതുമാതിരി ഇപ്പോൾ ഇതൊരു പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയതെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ്റർവൽ ആണ് അതിന് ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ടി വൺ ലെസ് ദാൻ ടി തീറ്റ ലെസ് ദാൻ ടി ടു ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ആൽഫ പെർസെൻറ്റേജ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ്റർവൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ആൽഫ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് ആൽഫ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മാതിരി ദിസ് ഇസ് ദ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ആൽഫ പെർസെൻറ്റേജ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ്റർവൽ ഇവിടെ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക ആൽഫ ക്യാൻ ബി ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ നമ്പർ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇങ്ങനത്തെ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ആൽഫ അപ്പോൾ ആൽഫ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ആണെന്നുവെച്ചാൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ്റർവൽ ആയിരിക്കും ആൽഫ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ 
അപ്പം ഇതാണ് ഇൻട്രവൽ എക്സ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പരാമീറ്റർ കാണണമെങ്കിൽ ടി വണ്ണും ടി ടുവും കണ്ടുപിടിക്കലാണ് സോ ദാറ്റ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഈസ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ഇതായിരിക്കും നമ്മളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ഇൻട്രവൽ കാണുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ലക്ഷ്യം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രവൽ എക്സ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ മ്യൂവിനുള്ള ഇൻട്രവൽ എക്സ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത് അത് നമ്മൾ അഞ്ച് കേസുകളായിട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് കേസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൻ സാമ്പിൾസ് ആർ ടേക്കൺ ഫ്രം സാമ്പിൾസ് ആർ ടേക്കൺ ഫ്രം നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ എൻ മ്യൂ സിഗ്മ നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ എൻ മ്യൂ സിഗ്മയെന്ന് നമ്മൾ സാമ്പിളുകൾ എടുക്കുന്നു ആൻഡ് സിഗ്മ ഈസ് നോൺ സിഗ്മ അറിയുന്ന കേസ് ഇത് നമ്മൾ പലപ്പോഴായിട്ട് ചെയ്തതാണ് സാമ്പിളിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച അഞ്ച് കേസുകളാണ് വീണ്ടും നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ അഞ്ച് കേസുകളിലും ഞാൻ ഇൻട്രവൽ എക്സ്റ്റിമേറ്റ് എന്താണ് എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സാമ്പിളുകൾ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നു സിഗ്മ അറിയും എന്നുള്ള കേസാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പോപ്പുലേഷൻ മീനിനുള്ള ഇൻട്രവൽ എക്സ്റ്റിമേറ്ററാണ് അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ മീനിനുള്ള ഇൻട്രവൽ എക്സ്റ്റിമേറ്റർ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് സാമ്പിൾ മീനിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് സാമ്പിൾ മീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതിലേക്ക് എത്തേണ്ടത് അപ്പം ഈ കേസിൽ എക്സ് ബാറിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്കറിയാം ആൻഡ് സാമ്പിൾസ് ആർ ടേക്കൺ ഫ്രം നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എൻ മ്യൂ സിഗ്മ ആൻഡ് സിഗ്മ നൂൺ എന്നുള്ള കേസിൽ ദ സാമ്പിൾ മീൻ ഫോളോസ് സാമ്പിൾ മീൻ എക്സ് ബാർ ഫോളോസ് എ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് മീൻ മ്യൂ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് അതിന് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇറർ എന്ന് കൂടി പറയും ദിസ് ഇസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇറർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലേ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ നമ്മൾ എന്താ പേര് പറയുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇറർ അപ്പോൾ എക്സ് ബാറിൻ്റെ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ ആണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇറർ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ബൈ റൂട്ടൺ ആണ് ഇതാണ് നമ്മൾ സാമ്പിളിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് സാമ്പിൾ മീനിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ മീനിനുള്ള ഇൻട്രവൽ എക്സ്റ്റിമേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സാമ്പിൾ മീനിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പോപ്പുലേഷൻ മീനിൻ്റെ ഇൻട്രവൽ എക്സ്റ്റിമേറ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് എ നോർമൽ റാൻഡം വേരിയബിൾ അല്ലേ എക്സ് ബാർ ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന റാൻഡം വേരിയബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു നോർമൽ റാൻഡം വേരിയബിൾ കിട്ടിയാൽ ഉടനെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയബിൾ ആണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ എഴുതുന്നത് എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്ന നോർമൽ വേരിയബിൾ നിന്ന് അതിൻ്റെ മീൻ മൈനസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇറർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇഫ് എക്സ് ബാർ ഫോളോസ് എൻ മ്യൂ സിഗ്മ ബൈ റൂട്ടൻ ദെൻ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ ബൈ സിഗ്മ ബൈ റൂട്ടൻ ഫോളോസ് എൻ സീറോ അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയബിൾ ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് എവിടേക്കാണ് എത്തേണ്ടത് എനിക്ക് മ്യൂവിനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇൻട്രവലാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം ഞാൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻട്രവൽ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻട്രവൽ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മ്യൂ ഏത് രണ്ട് സാമ്പിൾ വാല്യൂസിൻ്റെ ഇടയിലാണ് കിടക്കുന്നത് എന്ന് പറയണം അതായത് എനിക്കൊരു ടി വൺ ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സാമ്പിൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കുകൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മ്യൂ കടക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കണം പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് എന്ന രീതിയിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ടി വണ്ണും ടി ടു ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് ഞാൻ എത്തണം അങ്ങനെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം ദ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻട്രവൽ ഫോർ മ്യൂ ഈസ് ടി വൺ കോമ ടി ടു അപ്പോൾ അതിനാണ് ഞാൻ
നമ്മളെ ഏരിയ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ സെഡിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ നമ്മളെ സെഡായ എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ ബൈ സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് തന്നെ എഴുതി അപ്പം നമുക്ക് എത്തേണ്ട ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടി വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമുക്ക് എത്തേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ മ്യൂ മാത്രമേ നടുവിൽ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ മ്യൂ അല്ലാത്ത ടേമുകളെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും കൊണ്ടുപോകാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് തന്നെ ഒഴിവാക്കുകയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് ത്രൂ ഔട്ട് ബൈ സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് അതായത് ഞാൻ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഇന്നിക്വാളിറ്റിക്കാണ് കേട്ടോ മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് ത്രൂ ഔട്ട് ബൈ സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് അപ്പോൾ എന്താ വരിക എല്ലാ ഈ മൂന്ന് ടേമുകളെയും സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് തന്നെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു probability of minus 1.96 into sigma by root 10 less than or equal to ഇവിടെ സിഗ്മ ബൈ റൂട്ടിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടേം ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ ബാക്കി വരുള്ളൂ എക്സ് ബാർ മൈനസ് മി നമ്മൾ ഒരാൾ ഒഴിവാക്കി കളഞ്ഞു അല്ലേ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് ടെൻ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ മ്യൂ മാത്രം മതി പക്ഷെ ഒരു എക്സ് ബാർ കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആഡിങ് ത്രൂ ഔട്ട് ബൈ മൈനസ് എക്സ് ബാർ മൈനസ് എക്സ് ബാർ കൊണ്ട് എല്ലാ ടേമിനെ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് എക്സ് ബാർ പ്ലസ് എക്സ് ബാർ ആകുമ്പോൾ ഇത് എക്സ് ബാർ ഒഴിവായി കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് ടെൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എക്സ് ബാറും എക്സ് ബാറും പോയി മൈനസ് മ്യൂ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എക്സ് ബാർ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് ടെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ എത്തിയത് അല്ലേ ഓക്കെ ഏകദേശം നമ്മൾ അടുത്ത് എത്താറായി പക്ഷെ അവിടെ മൈനസ് മ്യൂ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൈനസ് മ്യൂവിനെ പോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് ബൈ മൈനസ് വൺ പക്ഷെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മൾ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇന്നിക്വാളിറ്റി എല്ലാം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആയിട്ട് അത് തിരിയും ഇന്നിക്വാളിറ്റി എന്തായിട്ട് മാറും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇന്നിക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അതും കൂടി നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് മൈനസ് വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം നെഗറ്റീവ് എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആയി അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഇവിടെ എക്സ് ബാർ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് ടെൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആർ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഐ മൈനസ് മ്യൂ എന്നുള്ളത് പ്ലസ് മ്യൂ എഗെയിൻ ഇവിടെയും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം പ്ലസ് എക്സ് ബാർ ഇവിടെ പ്ലസ് ഉള്ളത് മൈനസ് ആയി മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് ടെൻ That is equal to point nine five. ഇങ്ങനെ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അത്ര എത്തിയിട്ടില്ല ഇവിടെ എന്താണ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇയാളെ നേരെ തിരിച്ചിടാൻ പോവാണ് അതായത് ഇതിനെ ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്ന് വേണ്ടി എഴുതാം അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ബാർ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് ടെൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചിടുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബാർ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതി അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ സെൻറ്ററിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ആളുകളില്ലേ അത് ഒന്നാണ് ദിസ് ഇസ് ടി വൺ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ടി ടു അപ്പോൾ ഇതേ ഫോമിലാണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടി വൺ കോമ ടി ടു ഇങ്ങനെ വന്നാൽ എനിക്ക് പറയാം നയൻറ്റി ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻറ്റർവൽ ഇസ് ടി വൺ കോമ ടി ടു അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ആരാണ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻറ്റർവലേസ് ടി വണ്ണിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വന്നത് എക്സ് ബാർ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് ടെന്നും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് ബാർ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് ടെന്നും ആണ് അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ
അതിന് നമ്മൾ സെഡ് ആൽഫ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതുന്നു സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് എൻ കോമ എക്സ് ബാർ പ്ലസ് സെഡ് ആൽഫ ബൈ ടു സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് 